அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் வீடு அதாவது ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறது வந்து நிறைய பேருக்கு முக்காசி பேருக்கு வந்து அது ஒரு வந்து ஒரு பெரிய ட்ரீம் அச்சீவ்மெண்ட் அதை பண்ணியே ஆகணும்னு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து வீடு வந்து ஒரு பெரிய அது நம்ம வாங்க போகிறப்ப வந்து அது ஒரு பெரிய கமிட்மெண்ட் நார்மல் இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் வாங்குற மாதிரி ஒரு சின்ன கமிட்மெண்ட் இல்லை அதாவது பிடிக்கலனா நம்ம தூக்கி போட்டு மாற்றுறோம் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை வீடு வாங்குறது வந்து ஒரு வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் வெரி பிக் கமிட்மெண்ட் அப்போ அந்த கமிட்மெண்ட்டில் போகிறதுக்கு மேலே வந்து நம்ம நிறைய விஷயம் கன்சிடர் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ தட் நம்ம வாங்க போகிற வீடு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம காலங்காலமாக வாழ போகிற வீடு வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் அது நம்மளுக்கு ஒர்த்தாகவும் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து நான் ஒரு பதினோரு விஷயம் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நம்ம சொந்த வீடு வாங்குறதுக்கு மேலே என்னென்ன விஷயம் நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கணும்னு ஸோ தட் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கேமர் கையிலையும் போய் உழுவ மாட்டோம் அட் த சேம் டைம் வந்து நம்ம சீலாப்பான வீடும் வாங்கிக்க மாட்டோம் ஓகே ஸோ ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் ஃபர்ஸ்ட் விஷயத்துக்கு போயிடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி நாலேஜ் இருக்கணும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு உங்களோட உங்கள் நண்பர்கள் சொல்லியிருக்கலாம் அவங்க கூட இருக்கிறவங்க சொல்லியிருக்கலாம் அவங்க அம்மா அப்பா சொல்லியிருக்கலாம் சொந்தக்காரங்க எல்லோரும் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் நம்மளுக்குன்னு ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கூட்டாளி சொல்ல அந்த கெஃபேயில் போய் பார்த்தோன்னா வந்து தேத்தாரி ஜோக்காக இருக்குது வாங்கி சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம போய் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறதுக்கு மாதிரி நம்மளுக்குன்னு சொந்த நாலேஜ் இருக்கணும் அந்த நாலேஜ் தான் வந்து நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குடோஸ் ஃபார் தட் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி நாலேஜ் நம்மளுக்கு இருந்தே வரும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீடு வாங்குறதுக்கு வந்து நிறைய விதமான ஃபியூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹவுசஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக நான் அப்புறம் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுறேன் என் டேன் வந்து எஸ்பிஏன்னு ஒன்று இருக்குது சூராஞ்சய பரிக்மா தான் ஆகாமல் எஸ்பினா தனியாக அப்புறம் என்னன்னு சொல்கிறேன் என் டேன் வந்து டெவலப்மெண்ட் நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் என் டேன் நம்ம கட்ட போகிற ஃபீஸ் வீடுனா வீடு மட்டும் இல்லை அதுக்குன்னு ஒரு சில ஃபீஸஸும் இருக்குது அந்த ஃபீஸ்லாம் சில அவங்க வந்து சில டெவலப்பர்ஸ் வந்து அந்த ஃபீஸ் வாங்க மாட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் பாயஸ் வந்து அந்த ஃபீஸ் கட்ட தேவை இல்லை ஸோ என்னென்ன ஃபீஸ் அந்த மாதிரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பேசிக் நாலேஜ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ டிஸ் இஸ் அ ரைட் பிளேஸ் பற்றி வந்துருங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ முடிகிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேசிக்கான நாலேஜ் இருக்கணும் ஒரு வீடு வாங்குறதுக்குனா நம்மளுக்கு என்னென்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி நாலேஜ் இருக்கணும் ரெண்டாவது நம்மளோட பட்ஜெட் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அட்வைசர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து நான் சொல்ல ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து நம்மளோட சம்பளத்துலேருந்து ஒன் தேர்ட் மட்டும்தான் வந்து நம்மளோட வந்து கடனுக்கு கட்ட முடியும் ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஒரு மாதம் மூவாயிரம் வெள்ளி சம்பாதிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுலேருந்து ஒரு ஆயிரம் வெள்ளி இது ஒண்டி தான் வந்து நம்ம வந்து கடன் கட்ட முடியும் அதோ வீடுக்கும் சரி காடிக்கும் சரி ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஆயிரம் வெளி தான் கட்டணும் மற்ற ஒன்றும் ரெண்டாயிரம் வெளி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எமர்ஜென்சி சேவிங் அந்த மாதிரி போடணும் இதே வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பொண்டாட்டி புருஷனோட சம்பளம் ரெண்டு பேரும் சம்பளம் சேர்த்து ஒம்பதாயிரம் வெளி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹவுஸ் கமிட்மெண்ட் கடன் கமிட்மெண்ட் வந்து மூவாயிரம் வெளிக்கு மேலே இருக்க முடியாது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்மளோட கிராஸ் சேலரிலேருந்து ஒன் தேர்ட் ஒண்டி தான் வந்து நம்ம வந்து கடனுக்கு கட்டணும் ஸோ நம்மளோட பட்ஜெட் நம்ம என்ன எவ்வளோ சம்பளம் இருக்கணும் நம்ம என்ன மாதிரி பட்ஜெட் மந்த்லி லோன் கட்டணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இதுக்கு முன்னே ப்ரீவியஸ் லோன் இருந்துச்சுன்னா ப்ரீவியஸ் லோன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிடிபிடி லோன் கிரெடிட் கார்டில் எல்லாம் பர்சனல் லோன் வச்சுன்னு வச்சுக்கோ இந்த லோன்லாம் வந்து கரெக்டாக நம்ம பே பண்ணிடுவோம் ஏன்னா வந்து அது வந்து வில் பில் அ குட் கிரெடிட் ஸ்கோ அப்போ பேங்க் கரங்கன்னு பார்ப்பாங்க ஓ இந்த பர்சன் வந்து பிடி பிடி லோன் எடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக மாதம் மாதம் வந்து எழுபது வெளியோ எண்பது வெளியோ கரெக்டாக கட்டிக்கிட்டு வராங்க ஸோ வந்து இவங்களுக்கு கடன் கொடுத்தா கண்டிப்பாக நம்பிக்கையான ஆள் கண்டிப்பாக கரெக்டாக கட்டுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை வரணும் அப்படி அவங்களுக்கு எந்த கடனுமே இல்லைன்னா இப்போ தான் வேலைக்கு சேர்ந்து ஒரு நாலஞ்சு மாதம்னா என்னோடய அட்வைஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேக் அ கிரெடிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு அஃபோர்டபுளான விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சப்பாத்து ஒரு இரநூறு வெள்ளி சப்பாத்து வாங்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்ககிட்ட கேஷ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேஷ் பாய்க்காது இங்கே கிரெடிட் கார்டு பாய்ங்க அவங்க கிர
வேலை செய்கிறவங்க கிட்டே இருக்கா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ட்ராஃபிக் ஜாமில் வந்து வேலைக்கெலாம் தே ட்ரை டு அவாய்ட் ட்ராஃபிக் ஜாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து நம்ம எங்கே வாழ போகிறோம் நம்ம நல்லா ரீசர்ச் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் எங்கே வேலை செய்கிறோம் நம்ம வேலை இல்லைன்னு அந்த நம்ம வீட்டுக்கு எவ்வளோ தூரம் ஏன்னா வந்து எவ்ரேஷ் மலேஷியன் நாட் டு சே எவ்ரி ஒன் ஒரு சில பேர் வந்து அக்கார்டிங் டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வருஷ ஒரு நாளைக்கு வந்து டிராஃபிக் ஜாம்லேயே அவங்க லைஃப்பை டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க யூடியூப் வெரி பேட் டிராஃபிக் இன் குவாலோ ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் உங்கள் வேலை எடுத்துக்கோம் உங்களோட வீட்டுக்கும் வந்து கிட்டே இருந்துச்சோ இல்லை என்ன பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் கிட்ட கிட்ட இருந்துச்சுன்னா வந்து ஒரு குட் சாய்ஸாக இருக்கும் ஸோ மூணாவது விஷயம் வந்து நம்ம எந்த ஏரியாவில் வாழ போகிறோம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நாலாவது விஷயம் நாலாவது விஷயம் நான் சொன்ன மாதிரி நான் சொன்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஹோம் மலேசியாவில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹோம்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்குன்னா வந்து லேண்டட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது லேண்டட் ப்ராப்பர்ட்டி சாரி லேண்டட் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது தனியாக லாட்டு வாங்கி வீடு கட்டுறது இல்லைன்னா வந்து நார்மல் அது தாமான் வீடாக இருக்கும் ஆனால் அதிலே கார்னர் லாட் இருக்குது இன்டர்மீடியட் லாட் இருக்குது அண்ட் லாட் இருக்குது ஸோ இதுக்கும் மூணு மூணு வித்தியாசங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு இதை எப்படி பிக்சரைஸ் பண்ணணும்னு தெரியலன்னா வந்து நீங்கள் கூகுளில் கண்டிப்பாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து நார்மல் டவுன் ஹவுஸ் டவுன் ஹவுஸ்னால் என்ன நீங்கள் கூகுளில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைன்னா ஹையர் ஹைஸ் பில்டிங் அதாவது கொண்ட மீடியம் அப்பார்ட்மெண்ட் இல்லைன்னா ஃப்ளாட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்க போகிறீங்களா பார்த்துக்கலாம் டுவல் கீ கொண்டோ மலேசியாவில் வந்து இது ஒரு புது கான்செப்ட் டுவல் கீ கொண்டோ எப்படின்னா ஒரு கொண்டோல வந்து ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஒரு ஸ்டூடியோ அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அட் சேம் டைம் ஒரு ஃபேமிலி ஹோம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதோட பிக்சரைஸும் நீங்கள் வந்து கூகுளில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் இல்லைன்னா பங்களோவில் இருக்க போகிறீங்களா அட்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஸோ டிஸ் சிம்பிள் பேசிக் வெரி பேசிக் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹோம்ஸ் இன் மலேசியா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வீடு வாங்கிறதுக்கு முன்னே நம்ம வாங்க போகிற வீடு வந்து ஃப்ரீ ஹோல்டில் இருக்கா இல்லை லீஸ் ஹோல்டில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ஃப்ரீ ஹோல்ட்னால் வந்து அந்த வீடு காலங்காலமாக அது உங்கள் பேரில் தான் இருக்கும் இல்லைன்னா அவங்களோட பே அவங்களோட பிள்ளை அவங்களோட பேர அவங்களோட கொள்ளு பேர அவங்களுக்கு வந்து பேர் வீடு வந்து அப்படியே கை மாற்றிக்கிட்டே வரலாம் இதே லீஸ் ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேபி அந்த வீடு வந்து ஒரு நைன்டி நைன் இயர்ஸ்க்கு தான் அங்கே இருக்க முடியும் இல்லைன்னா செவன்டி இயர்ஸ்க்கு தான் அங்கே இருக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அவங்க வீடு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து you have to uh, surrender it to the government or maybe the developer so lease hold property pathina usually pathina konja cheap ah irukum adoda resale value um konja korava irukum but free hold pathina initially veedu vandu konja velaya irukum but ungalku vandu resale pannaruk value konja irukum 10 varsha 5 varsha veedu resale pannaruk value konja irukum so adu konja namba paathukona free hold ah resale ah nu and then uh, malaysia la one in concept enna irukuna bumi lot and non bumi lot adhu vo namba paathukona so these are the types of landed property and types of homes in malaysia naala vishayam anjara vishayam enna nu pathikinga nandu nammalku down payment correct ah irukkan paathukalam yes or sila banks la vandu 90% da vandu loan kudupanga there are banks there are banks 99% varaikum loan kudupanga but அது ரொம்ப குறவு நம்ம அது வந்து நெகோஷியேட் பண்ணுவோம் பிட்வீன் பேங்க் அண்ட் டெவலப்பர் பட் நம்ம நார்மலாக நடக்கிற நைன்டி பர்சன்டே வச்சுக்கோமா ஸோ நைன்டி பர்சன்ட் இருக்கிறப்ப ஒரு வீடு ஒரு வீட்டுக்கு வந்து நைன்டி பர்சன்ட் தான் வந்து லோன் கொடுப்பாங்க இன்னொரு பத்து பர்சன்ட் காசு வந்து நம்ம கட்டி தான் ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த வீடு காசு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்னா டூ ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி தௌசண்ட்னா லோன் ஐ மீன் சாரி டூ ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி தௌசண்ட் கிட்ட தான் லோன் கொடுப்பாங்க இன்னொரு முப்பதாயிரம்லேருந்து நம்ம தான் காசு வந்து எங்கேயாவது நோண்டி கிண்டி நம்மளோட சேவிங்ஸ்லேருந்து எடுக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம காசு பணம் பலம் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா லாயர் ஃபீஸ் இருக்குது மொதல் எஸ்பிஐ சொன்னேன் எஸ்பிஐ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட் அது இருக்குது அண்ட் தென் புக்கிங் ஃபீ யூஸ்வலாக வந்து ஒன் டு டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி பட் இந்த சேல்ஸ் எஸ்பிஐ சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட் லீகல் ஃபீ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் பாயர்ஸ்க்கு வந்து அது வந்து அந்த ஃபீ இருக்காது அதுவும் வந்து யூஸ்வலாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பாய்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஃபீ இருக்காது அதுவும் வந்து பட்ஜெட்டில் தான் சொல்லுவாங்க பட் டுவெண்ட் அக்கார்டிங் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பட்ஜெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பட்ஜெட்டில் வந்து ஃப்ரீ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் பாய்ஸ்க்கு வந்து இந்த விஷயம் இல்லை அதாவது எஸ்பிஏ சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்டோட காசு அதாவது லீகல் ஒரு ஃபீ இருக்கும் அந்த ஃபீ இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அமௌண்ட்லாம் நம்ம ஒரு அளவுக்கு நம்ம பேக்கப் சேர்த்து வச்சுக்கணும் நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்னா ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் டவ
லோன்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமான லோன்ஸ் இருக்குது ஈவன் நம்ம இந்தியன்ஸுக்கு கூட வந்து இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் வி ஹவ் டு என்ன சொல்லுவாங்க அடிமட்ட லெவலில் போய் அரசி அலசி ஆராயணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னா வந்து நம்ம லோன் வந்து மேமா கொஞ்சம் நிறைய இடத்துல அலைஞ்சி கிழிஞ்சி நிறைய பேங்க் கான்டாக்ட் பண்ணியுமா நம்மளுக்கு கூட வேலை செய்கிற ஃப்ரெண்டு வரும் மூலிமா நிறைய இடத்துல தேடி தான் வந்து நம்ம வந்து பேங்க் லோன் கொஞ்சம் குறைவாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற லோன்லாம் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஓகே அண்ட் தென் நம்ம லோன் எடுக்கிறப்ப ஒன்று விஷயமும் பார்த்துக்கணும் ஓபிஆர் ரேட் அதாவது ஓவர் நைட் பாலிசி ரேட் அதுக்கு முன்னே வந்து என்ன பார்த்துக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வீடு லோன் எடுக்கிறப்ப வந்து நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓவர் நைட் பாலிசி ரேட் ஓபிஆர் ரேட் அதை பற்றி ஒரு ஃபுல் வீடியோவே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் போய் பாருங்கள் பட் அதை பற்றி லைட்டாக சொல்லிடுறேன் ஓபிஆர் ரேட் ஓவர் நைட் பாலிசி ரேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் ஏலேருந்து பேங்க் பிக்கு வந்து கடன் கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த பேங்க் பி வந்து பேங்க் ஏட்டுக்கு வட்டி கட்டணும்ல அந்த வட்டி தான் வந்து ஓவர் நைட் பாலிசி ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து இந்த வட் பேங்க் பி வந்து வட்டி கட்டுறப்ப யார்கிட்டையும் நாங்கள் அந்த வட்டி காசு வாங்க ஆப்வியஸ்லி நம்ம கஸ்டமர்ட்டேருந்து தான் வாங்குவாங்க அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கோவிட் அடித்தப்போ வந்து நம்மளோட ஓபிஆர் ரேட் த்ரீ பர்சன்ட்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு இறங்குச்சு அப்போ அந்த டைமில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஓகே இந்த மாதம் நான் வீடு காசு குறவாக கட்டணும் அது இது நாச்சா பசங்க குறிச்சிக்கிட்டாங்க மிச்சம் இருக்கிற காசு வந்து ஆடம்பரம் செலவு பண்ணிக்கணும் ஆனால் இப்போ எக்கனமி பெட்டராக 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 இப்போதைக்கு ஓபிஆர் ரேட் எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டூ இருக்கு அப்போ வந்து அந்த டைமில் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒரு ஆள் அழகாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப ஆடம்பரம் செலவு நார்மல் செலவு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல ஆடம்பரம் செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப அடியாக இருக்குது அதனால நான் சொல்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஹவுசிங் லோன் எடுக்கிறப்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபிக்ஸ் ரேட் இருக்குன்னு ஃபிக்ஸ் ரேட் எடுத்தோன்னா எஸ் அந்த ரேட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் மேபி த்ரீ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் பட் அந்த ஓபிஆர் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப நம்மளுக்கு எஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ ஏன்னா ஒரு வீடு லோன் வந்து நம்ம நம்ம எப்படியும் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துலேருந்து முப்பது வருஷம் கட்ட போகிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து இந்த ஓபிஆர் ரேட் ஃபிக்ஸ் ரேட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபிக்ஸ் ரேட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓபிஆர் ரேட் ஃப்ளக்சுவேட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய இஃபெக்ட் ஆகாது ஓபிஆர் ரேட் பற்றி டீட்டெயிலாக தெரியணும்னா நான் வீடியோ ஐ மீன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போகிறேன் டைவ் செஞ்சு போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் நிறைய பேர் ஓபிஆர் ரேட் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது என்னன்னு தெரிய வேணாம் தெரியாமல் இருக்காங்க ஸோ வி ஹேவ் டு நோ இட் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் ஓகேயா எட்டாவது ஹோம் லோனுக்கு குவாலிஃபை ஆகிறப்ப வந்து நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்ப்பாங்க அதான் நம்ம சொன்னோம் கிரெடிட் ஸ்கோ பார்ப்பாங்க அட் தி சேம் டைம் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சிசிஆர்எஸ் அதாவது சென்ட்ரல் கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சிஸ்டம் உள்ளே போய் பார்த்தோம்னா வந்து நம்ம எவ்வளோ இதுக்கு முன்னாடி லோன் வாங்கியிருக்கோம் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோ அந்த லோனோட இதுக்கு முன்னாடி அவுட் ஸ்டாண்டிங் பேமெண்ட் எவ்வளோ இதுக்கு முன்னே லோன் ஒழுங்காக கட்டியிருக்குமா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேங்க்ராப் ஆகிருக்கோமா நம்மளோட ஹோல் ஃபைனான்ஷியல் ஹிஸ்டரியே வெளியாக்கி விட்டுரும் ஸோ யாருக்காவது சிலவங்க நம்மளுக்கே தெரியாமல் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ஜஸ்ட் பி அவேர் ஆஃப் தேர் சிசிஆர்எஸில் போய் உங்களோட பேர் ஐசி நம்பர்லாம் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒன் சிஸ்டமும் இருக்குது சிடிஓஎஸ் சிட்டாஸ்னு இருக்குது கிரெடிட் டிப் ஆஃப் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சாமான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் பேங்க் ராப்ஸா இல்லையான்னு வந்து அதில் கூட போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம அதில் பார்த்துக்கலாம்ல ஒன்பதாவது விஷயம் எக்ஸ்ப்ளோ த ஹோம் ஃபைனான்சிங் ஆப்ஷன்ஸ் நாம் சொன்ன மாதிரி லோன் தவிர்த்து மலேசியாவிலேருந்து இப்போ ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப பூமிங்காக இருக்குது அதாவது வந்து ப்ரீமா ஹவுசஸ் ரூமா விலையா பசுக்கத்துவான் ரூமா ஸ்லாங்கோக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் ரூமா காஸ்ரெண்டா பேராலையும் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அவங்கவுங்க ஸ்டேட்டில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரீமா வீடு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் விற்கிறாங்க ஆனால் அதே வீடு வேற அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டி விட்டாங்கன்னா டே கேன் செல் அப் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஸோ
டைம்ஸ் எயிட்டின் போட்டிருப்பாங்க நம்ம அங்கே போய் அளந்து பார்க்கலாம் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து அங்கே தேர்ட்டி இருந்துச்சுன்னா வி கேன் சூ த டெவலப்பர் அந்த லென்த்தில் குறவாக இருந்துச்சுன்னா வி கேன் சூ த டெவலப்பர் ஒன்றுன்னு வந்து வீரி டிஃபெக்ட்ஸ் நம்ம செக் பண்ணலாம் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிருக்குன்னு ஏன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இத்தனை டிஃபெக்ட் லைபிலிட்டி பீரியட்னு போட்டிருப்பாங்க டிஎல்பின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நம்ம பூந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு வந்து வீட்டில் எந்த இஃபெக்ட் டிஃபெக்ட் நடந்தாலும் வந்து டெவலப் ஹேவ் டு டூ இட் ஃபார் ஃபார் அஸ் இல்லைனா வந்து நம்ம டெவலப்பர் வந்து கோர்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து டிஃபெக்ட் கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்காங்க அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து நம்ம வீடு டிஃபெக்ட்லாம் என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி டெவலப் பண்ண சொல்லுங்கள் நம்ம ஏன் ஃப்ரீயாக போக போகிற விஷயத்தை வந்து நம்ம காசு கட்டி செய்யணும் அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு கேட் சம்மன் ஹூஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன் திஸ் இஷ்யூ அதாவது ஹையர் யோ ஓன் லோயோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பிஸ்னஸ் கொடுத்துட்டு போகிறதுல எந்த தப்பும் இல்லை நம்மளுக்கும் அதில் நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் பிஸ்னஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்குது அண்ட் கடைசியாக ஒரு போனஸ் இருக்குது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து கெட் ரிலையபிள் ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டுக்கு வந்து நிறையா விஷயங்கள் தெரியும் அவங்க அந்த விஷயத்துலேயே ஊறி போகணும் எஸ்பெஷலி இப்போ இருக்கிற நீங்கள் சொல்லலாம் ஓகே ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் ஹையர் பண்ணால் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குதுன்னு பட் யூ கேன் ஐ கேன் கேரண்டி யூ இப்போ பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டியில் கூட நிறையா ரியல் எஸ்டேட் காலேஜஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிவர்சிட்டி மலையாளம் இருக்குது யூனிவர்சிட்டி தூணூர் சின்ன யூடிஹெச்எம்ல வந்து இந்த மாதிரி பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து நிறையா ரியல் எஸ்டேட் காலேஜஸ் படிக்கிற டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஸோ அவங்க கூட இப்போ சிலவங்க சீனியர் ஆகிட்டாங்க அதாவது ஃபோர்த் இயர் படிக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பட் டைமில் வந்து ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் அவங்க சொந்தமாக ஒன் ரெண்டு வீடுலாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கான்டெக்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸான இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து மேபி அவங்களோட ஃபீ கூட இருந்துச்சா யூ கேன் ஹையர் சமன் ஹூஸ் ஃப்ரெஷ் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ தட் உங்களோட ப்ராசஸ் அந்த மாதிரி சொன்னல அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு சின்ன ஆக்கிடுவாங்க உங்களுக்கு கரெக்டான டெவலப்பர் தேடி கொடுத்துருவாங்க ப்ரா ப்ராப்ளமான டெவலப்பர் வீடு டெவலப்பர் தேடி கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே அழகாக பார்த்து செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க என்னென்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எந்த லொக்கேஷனில் வீடு வேணும் என்ன மாதிரி வீடு வேணும் யூனிட் சைஸ் என்ன யூனிட் ஸ்கொயர் மீட்டர் என்ன என்ன மாதிரி லோன் வேணும் என்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் எஸ்டிமேட்டட் பட்ஜெட் எவ்வளோ பட் மினிமம் ஃபீ ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் நம்ம எவ்வளோ கட்டணா வந்து தௌசண்ட் ரிங்கேட் மேக்ஸிமம் ஃபீ எவ்வளோ கட்டணா வந்து அந்த ஹோல் ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து த்ரீ பர்சன்ட் கட்டணும் ஸோ இஃப் டே ஆர் சம்மன் ஹூ இஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன் திஸ் இல்லைனா வந்து சிலவங்க வந்து இருப்பாங்க பட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக என்ன சொல்லுவாங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க வீ கேன் ஹையர் சம்மன் ஹூஸ் ஃப்ரெஷ் இன் இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் கான்டாக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அதுக்குன்னு படிச்சுட்டு வராங்க டிகிரியிலேருந்து அதுக்கு படிச்சுட்டு வராங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த விஷயங்கள் அதான் நான் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ண வச்சேன் ஏன்னா வந்து வீடு வாங்குறது வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய கமிட்மெண்ட் அட் த சேம் டைம் நிறைய பேர் அதோட ஒரு லட்சியமாகவே எடுத்து வந்து வீடு வாங்கணும்னு இருக்காங்க பட் வாங்குறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் ஸோ தட் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கேமர் கையிலோ நம்ம ஏமா யாரும் நம்மளை ஏமாற்றிட மாட்டாங்க ஏன்னா ஏமாறுறவங்க இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஏமாத்துறவங்க இருப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த விஷயம் தான் நான் சொல்லணும்னு இருந்தேன் நான் வேறு இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறேன் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அண்ட் யாரோ புதுசாக வீடு வாங்க போகிறாங்களோ யாரோ புதுசாக வேலைக்கு சேர்ந்து ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட் யாராக இருந்தாங்கன்னா அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட் மட்டும் இல்லை இப்போதிக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி நாலேஜ் நம்ம சமுதாய மத்தியில் ப்ராப்பர்ட்டி நாலேஜ் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியணும் அண்ட் அடுத்த போகிற வீடியோ நான் என்ன வீடியோ செய்யணும்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் போடுங்க கண்டிப்பாக நான் செய்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு அவ்வளோத